అందరికి నమస్కారం అండి మీరు చూసిన లక్ష్మి టీవీ ఈనాడు పేపర్ ఉన్న హెడ్లైన్స్ స్వస్థలాలకు వెళ్ళొచ్చు నిలిచిపోయిన వలస కార్మికులు పర్యాటకులు విద్యార్థులకు పచ్చ జిల్ల కేంద్రం హోంశాఖ మార్గదర్శకాలు లాక్డౌన్ కారణంగా నిలిచిపోయిన వలస కార్మికులు తీర్థయాత్రికులు పర్యాటకులు విద్యార్థులు వాళ్ళ సొంత ఊరు వెళ్ళడానికి కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అనుమతిచ్చింది గత ముప్పై ఐదు రోజులుగా రవాణా లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళు చాలా ఇబ్బందులు గురైనారు సో వీరి భారాన్ని కూడా పూర్తిగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకే మోపింది ఈ మేరకు లాక్డౌన్ నిబంధనలు సవరిస్తూ కేంద్ర హోంశాఖ కార్యదర్శి అజయ్ భల్లా బుధవారం ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు దీని ప్రకారం వలస కార్మికులు తదితర తరలింపు అన్ని రాష్ట్రాలు కేంద్ర బాల ప్రాంతాలు ఒక ప్రత్యేక నోడల్ యంత్రాంగం ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పారు చిక్కుకుపోయిన వారి తరలింపులకు అనుమతి శ్రీధర్ గారు ఒక కార్టూన్ వేశారు చూడండి ప్రపంచం కేంద్రం రాష్ట్రాలు రైతు బగ్గుమన వలస జీవి పోలీసులపై రాళ్ళు రూపడంతో ముగ్గురికి స్వల్ప గాయాలు ఉన్నత అధికారుల జోక్యంతో సర్దుమానిన వివాదం కార్మికులు రాళ్ళు రూపడంతో ధ్వంసమైన పోలీసు వాహనం సంగారెడ్డి జిల్లా కందశివారులో ఐఐటి ప్రాంగణంలో కార్మికులు చెల్లింపులకు ఇబ్బందులు లేనట్టే ముందస్ అంచనాతో రాబడుల సమీకరణ ఏప్రిల్ నిధుల సమీకరణ ఇలా కేంద్ర పనుల వాటా తొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు కోట్లు ఎస్ఆర్టిఎఫ్ నిధులు నాలుగు వందల యాభై కోట్లు బాండ్ల ద్వారా వచ్చిన నిధులు నాలుగు వేలు కోట్లు రాష్ట్రంలో పనులు రాబడే ఐదు వందల కోట్లు తెలంగాణ రాష్ట్ర రాబడులపై ఏప్రిల్ నెల తీవ్ర ప్రభావం చూపినట్టు ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి తాత్కాలికంగా బయటపడేందుకు ప్రభుత్వం చేసిన ప్రయత్నాలు కొలికి వస్తున్నాయి లాక్డౌన్ మొదలైనప్పటి నుంచి రాష్ట్రంలో ముప్పై ఎనిమిది రోజులుగా ఆర్థిక కార్యకలాపాలు పూర్తిగా స్తంభించాయి మార్చి నెలలో ఇరవై ఒకటో తేదీ వరకు సాధారణ పరిస్థితి ఉండగా అప్పటి వరకు పన్నుల పన్నేతర రాబట్ల రాష్ట్రం ఆర్థికంగా తీవ్ర సమస్యలు లేకుండా బయటపడింది ఏప్రిల్ నెల మొత్తం లాక్డౌన్ కొనసాగిన నేపథ్యంలో రాష్ట్రానికి పన్నులు రాబడి పరిశాతం కూడా రాలేదు వ్యవసాయంలో సమూల మార్పులు డిమాండ్ ఉన్న సన్నవారిని ప్రోత్సహించాలి వరి ఇతర పంటలపై మే ఐదులోగా నివేదిక ఇవ్వాలి నూతన విధానంలో నూతన విధానంపై సమీక్షలో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ దేశ విదేశాల్లో డిమాండ్లు డిమాండ్లున్న వరి వంగల సాగుపై అన్నదాతను మళ్లించాలి వరితో పాటు తెలంగాణలో వేయదగిన ప్రత్యామ్నాయ పంటలపై అధ్యయనం చేయాలి వచ్చే నెల ఐదో తేదీలోగా నివేదిక ఇవ్వాలి పంటల ఎంపిక ఎరువుల వాడకం సాగు పద్ధతులు ఏ రకం పంటను ఎంత విస్తీర్ణంలో వేయాలి డిమాండ్ ఉన్న పంటలు ఏమిటి మార్కెటింగ్ విధానాలు ఇలా అన్ని అంశాల్లో సమూల మార్పులు తెచ్చేలా నూతన వ్యవసాయం విధానం ఉండాలని కేసీఆర్ గారు అభిప్రాయపడ్డారు రాష్ట్రంలో వరి సాగు ఎక్కువగా ఉంది పంటకాలం తక్కువగా అనే కారణంతో రైతు లావు రకం వరి ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తున్నారు ఎక్కువ మంది తినేది సన్న రకాలే అంతటా డిమాండ్ ఉన్నది వాటికి ఈ పరిస్థితిలో సన్నకాల సన్న రకాల సాగుపై రైతుల చైతన్యం తేవాలి నలభై లక్షల మెట్రిక్ టన్ల సామర్థ్యం ఉన్న గోదాములు నిర్మించేందుకు స్థలాలను గుర్తించాలి గతంలో ప్రాజెక్టులు విద్య సరిగా లేవు అప్పటి పాలకుల వ్యవసాయాన్ని అంతగా పట్టించుకోలేదు ప్రస్తుతం అన్ని మూలాలకు సాగునీరు చేరుతుంది నిరంతరాయంగా విద్యుత్ సరఫరా అవుతుంది వ్యవసాయం పెరిగింది ఈ సమయంలోనే రైతులకు సరైన దిశానిర్దేశం చేయాలి అన్నారు కేసీఆర్ గారు బుడతలు జయించాడు ఇరవై ఐదు రోజుల వయసులో కరోనా పంతొమ్మిది రోజుల పాటు గాంధీ హాస్పిటల్ చికిత్స పొంది తల్లి ఊడికి చేరుకున్నారు దేశంలో కరోనా సోకిన అత్యంత పిన్న వయసున్న బాబుకు సమర్థవంతంగా చికిత్స అందించాలంటూ గాంధీ ఆసుపత్రి వైద్యులను మంత్రి ఈటల రాజేంద్ర ప్రత్యేకంగా అభినందించారు ఢిల్లీ నుంచి వచ్చిన మహబూబ్ నగర్ వాసికి కరోనా పాజిటివ్ అని తేలడంతో ఏప్రిల్ పదిన అతడి బిడ్డ నుంచి సైతం శాంపిల్ సేకరించారు యుద్ధాన్ని మించిన నష్టం అమెరికాలో అరవై వేలు దాటిన మృతులు ఇరవై ఏళ్ల వియత్నాం సమరంలో ఇంత ప్రాణ నష్టం లేదు అగ్రరాజ్యం అమెరికాలో కోవిడ్ ప్రకంపనలు కొనసాగుతున్నాయి ఆ దేశంలో మహమ్మారి దెబ్బకు మృతిన వారి సంఖ్య అరవై వేలు దాటింది రెండు దశాబ్దాల పాటు భీకరంగా సాగిన వియత్నా యుద్ధంలో కూడా ఇంత లేదు అప్పుడు చనిపోయిన వారు యాభై ఎనిమిది వేల రెండు వందల మంది అంతకంటే ఎక్కువ మంది అమెరికన్లు ప్రస్తుతం కరోనా కరోనా సమయంలో చనిపోయారు 
అగ్గర్ రాజ్యంలో వైరస్ బాధ సంఖ్య పది పాయింట్ ఫోర్ లక్షలు దాటింది ప్రపంచవ్యాప్త కేసులు సుమారు మూడో వంతు ఈ యొక్క దేశంలోనే ఉన్నాయి మొత్తం మరణాలు దాదాపు నాలుగో వంతు అమెరికాలో చోటు చేసుకున్నాయి మరోవైపు కరోనా సంక్షోభంతో ఆ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఈ ఏడాది తొలి త్రైమాసికంలో ఫోర్ పాయింట్ నైన్ ఎయిట్ శాతం కుసించుకుపోయినట్టు తాజా గణాంకాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి కరోనా విలయంలో కొత్త కేసులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా యాభై ఒక్క వెయ్యి ఐదు దేశవ్యాప్తంగా పది వందల పదమూడు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఏడు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో డెబ్బై మూడు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మొత్తం కేసులు ముప్పై ఒక లక్షల ఎనభై ఎనిమిది వేల ఇరవై ఏడు దేశవ్యాప్తంగా ముప్పై ఒక్క వేల ఏడు వందల ఎనభై ఏడు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా వెయ్యి పదహారు ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా పదమూడు వందల ముప్పై రెండు మొత్తం మరణాలు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రెండు లక్షల ఇరవై ఐదు వేల ఆరు వందల ఆరు దేశవ్యాప్తంగా వెయ్యి ఎనిమిది తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఇరవై ఐదు ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా ముప్పై ఒకటి పదకొండు జిల్లాల్లో కరోనా లేదు ప్రకటించిన రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కొత్తగా మరో ఏడుగురులో వైరస్ వెయ్యి పదహారుకు పెరిగిన కేసులు ముప్పై ఐదు మంది డిశ్చార్జి ఏపీలో కొత్తగా కేసులు డెబ్బై మూడు కొత్త మరణాలు లేవు ఇరవై తొమ్మిది మంది కోలుకొని ఇళ్లకు పదమూడు వందల ముప్పై రెండు చేరిన వైరస్ బాధితులు ఓపీ లేక రోగుల విలవిల కరోనా దెబ్బకు నిలిచిన ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల సేవలు దాదాపు నలభై రోజులుగా వైద్యుల సంప్రదింపులకు నోచుకుని వైనం దిద్దుబాటు చర్యలు తీసుకోవాలని రాష్ట్రాలకు ఉత్తరు ప్రైవేట్లో ఓపీ సేవలకు ఎటువంటి అడ్డంకు లేవు జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ వైద్యం కొనసాగించవచ్చు ఈటల రాజేందర్ ఆరోగ్య సేతు యాప్ ఓకే అంటేనే ఆఫీస్ కు కేంద్ర ఉద్యోగ ఉద్యోగులకు సిబ్బంది వివర శాఖ ఆదేశం వాత్సల్యమే నడిపించింది డెబ్బై ఏళ్ల వయసులో వంద కిలోమీటర్ నడక కుమార్ని కలిసేందుకు వృద్ధురాలి ఆరాటం బాలీవుడ్ నటుడు ఇర్ఫాన్ ఖాన్ కన్నుమూత భగ్గుమన్న వలసజీవి ఐఐటి హైదరాబాద్ వెనుక ప్రాంతంలో పరిస్థితిని అదుపులోకి తెస్తున్న పోలీసులు గాయపడ్డ ఏఎస్ఐ సంగయ్య స్వస్థలాలకు వెళ్ళొచ్చు అది ఎలా అంటే నిలిచిపోయిన వ్యక్తులు బృందాలుగా ఒక రాష్ట్రం నుంచి మరొక రాష్ట్రానికి వెళ్ళాలనుకుంటే వారిని పంపే స్వీకరించే రాష్ట్రాలు మాట్లాడుకోవాలి రోడ్డు మార్గం ద్వారా వారిని తరలించడానికి పరస్పరం అంగీకరించాలి తరలించే వారిని ముందుగా స్క్రీనింగ్ చేయాలి కరోనా లక్షణాలు కనిపించిన వారిని అనుమతించాలి రవాణాకు బస్సులు ఉపయోగించాలి వాటిని ముందుగా శానిటైజ్ చేయాలి సీట్లో భౌతిక దూరం పాటించేలా చర్యలు తీసుకోవాలి ఒక రాష్ట్రం నుంచి మరొక రాష్ట్రానికి వలస కూలీలు వెళ్లిపోవడానికి మార్గ మధ్యలో ఉన్న రాష్ట్రాలు అవకాశం కల్పించాలి గమ్యస్థానాలు చేరుకున్న తర్వాత వారి ఆరోగ్య పరిస్థితులను స్థానిక వైద్యాధికారులు పరీక్షించాలి అందరినీ గృహ నిర్బంధంలో ఉంచాలి అవసరమైన వారినే వ్యవస్థాగత క్వారంటైన్ కు తరలించాలి ఇలా వచ్చిన వారందరిపై నిఘా ఉంచాలి తరచూ వారి ఆరోగ్యాన్ని పరీక్షించాలి ఆరోగ్య సేత్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని ప్రోత్సహిస్తే దాని ద్వారా ఆరోగ్య పరిరక్షణ వీలవుతుంది ఇళ్లలో క్వారంటైన్ కోసం మార్చి పదకొండున కేంద్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ జారీ నిబంధనలు పాటించాలి పదకొండు జిల్లాలో కరోనా లేదు ప్రకటించిన వైద్య ఆరోగ్య శాఖ రాష్ట్రంలో పదకొండు జిల్లాలను కరోనా రహిత జిల్లాలుగా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ప్రకటించింది ఇందులో వరంగల్ వరంగల్ గ్రామీణ వనపర్తి యాదాద్రి భువనగర్ జిల్లాలో ఇప్పటి వరకు ఒక కేసు కూడా నమోదు కాలేదు సిద్దిపేట మహబాద్ మంచిర్యాల నారాయణపేట పెద్దపల్లి భద్రాద్రి కొత్తగూడెం నాగర్ కర్నూలు ములుగు జిల్లాలో కేసులు నమోదైనా కూడా వారందరూ కోలుకొని ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ అయ్యారు ఇప్పుడు ఈ ఎనిమిది జిల్లాలను ఒక్కరు కూడా పాజిటివ్తో చికిత్స పొందడం లేదు అయితే బుధవారం రాష్ట్రంలో కొత్తగా మరో ఏడు కేసులు నమోదయ్యాయి దీంతో వైరస్ బాధల సంఖ్య వెయ్యి పదహారుకు పెరిగింది ఆసుపత్రుల నుంచి మరో ముప్పై మంది కోలుకొని ఇళ్లకు వెళ్లారు కరోనా సమాచారం కోసం నూట నాలుగు మానసిక ఆరోగ్య సమాచారం కౌన్సిలింగ్ కోసం నూట ఎనిమిది నెంబర్కు ఫోన్ చేయాలని ప్రజా ఆరోగ్య సంచాలకులు డాక్టర్ జి శ్రీనివాస్ గారు సూచించారు ఐసీయూలో పది మంది ఉన్నారు దేశంలో మరణాల రేటు మూడు పాయింట్ రెండు కాగా రాష్ట్రంలో టూ పాయింట్ ఫైవ్ గా ఉందని మరణాల రేటు మరింత తగ్గించేందుకు కృషి చేస్తామని ఈటల రాజేంద్ర గారు తెలిపారు ఏపీలో కొత్త కేసులు డెబ్బై మూడు డెబ్బై మూడు కేసుల పాజిటివ్ తేలడంతో రాష్ట్రంలో మొత్తం కేసుల సంఖ్య పదమూడు వందల ముప్పై రెండుకు చేరింది కర్నూలు గుంటూరు కృష్ణా జిల్లాలో ఇంకా అదే ఒరవడి కొనసాగుతుంది గుంటూరు జిల్లాలో బుధవారం ఇరవై మందికి కృష్ణాలో పదమూడు మందికి కర్నూలులో పదకొండు మంది పాజిటివ్ గా తేలింది 
కర్నూలులోనే ఇప్పటికే మూడు వందల కేసులు దాటిపోగా గుంటూరులో మూడు వందల దగ్గరగా అవుతుంది కృష్ణాలో రెండు వందల కేసులు దాటిపోయాయి బుధవారం విజయనగరం నెల్లూరు మినహా మిగిలిన అన్ని జిల్లాలను కొత్త కేసులు నమోదయ్యాయి తమిళనాడు కర్ణాటకలో తమిళనాడు కొత్తగా నూట మంది కరోనా నిర్ధారణ అయిందని ప్రభుత్వ ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు ప్రకటించారు అందులో తొమ్మిది నాలుగు కేసులు కేవలం చెన్నైలోనే నమోదయ్యాయని దీంతో మొత్తం బాధల సంఖ్య రెండు వేల నూట అరవై రెండు చేరిందన్నారు బుధవారం ఇద్దరు చికిత్స పొందుతూ మరణించడం జరిగింది మృతుల సంఖ్య ఇరవై ఏడు కర్ణాటకలో పాజిటివ్ కేసు సంఖ్య బుధవారం మధ్యాహ్నానికి ఐదు వందల ముప్పై నాలుగు చేరింది తుమకూరు చెందిన ఒక మృతి చెందడంతో ఇప్పటికి మృతుల సంఖ్య ఇరవై ఒకటి చేరుకుంది వాచలమే నడిపించింది డెబ్బై ఏళ్ల వయసులో వంద కిలోమీటర్ నడక సాగించింది పేగు బంధమే అతలనే శక్తినిచ్చింది స్వామి డెబ్బై కిలో వంద కిలోమీటర్లు కాలు నడకతో వచ్చి నాగర్కర్ నుంచి వచ్చింది ఆమె హైదరాబాద్ చేరుకుంది వ్యాపారం కన్నా ప్రజారోగ్యం మిన్న కరోనా కట్టడిలో న్యూజిలాండ్ వ్యూహం ఇది ప్రవాస వైద్యు డాక్టర్ వేవుల పల్లి దేశ ప్రజలను ఇళ్లకే పరిమితం చేయడం విదేశాల నుంచి వచ్చిన వారిని పద్నాలుగు రోజులు క్వారంటైన్ చేయడంతో కేసులు తక్కువగా నమోదయ్యని పేర్కొన్నారు న్యూజిలాండ్ వెస్ట్ కోస్ట్ జిల్లా ఆరోగ్య బోర్డు గైనకాలజీ విభాగ అధిపతిగా పనిచేస్తున్నారు వీరు దుకాణాలు రెస్టారెంట్లు ఇతర కార్యాలయాలు మూతలు పడ్డాయి దుస్తులు తప్పనిసరి చేసింది మాస్కులు తప్పనిసరి చేసింది మిగతా దేశాలతో పోల్చే న్యూజిలాండ్ ప్రజారోగ్యంపై ఎక్కువ దృష్టి పెట్టింది దేశ జనాభాలో ఆసియా ప్రజలు పదిహేను శాతం వరకు ఉంటే వీరిలో చైనీయులు ఎక్కువగా ఉన్నారు భారతీయులు పెద్దగా లేరు అక్కడ నమోదైన కేసులో పన్నెండు శాతం ఆసియా వాస్తులని లంగ్ సమస్య ఉంటే నిమోనియాకు ఉపయోగించే యాంటీబయాటిక్ మందులు వాడారని శ్వాస పీల్చుకోవడానికి ఇబ్బంది పడేవారు అదనపు ఆక్సిజన్ వెంటిలేటర్ చికిత్సలు అందించడంతో బాధితులు వేగంగా కోలుకున్నారన్నారు గర్భిణుల చికిత్సకు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు అంటే ప్రసవాలు చేసేందుకు అవసరమైన ఏర్పాటు చేసింది గర్భసవం జరిగితే వైద్యులు సాధారణంగా శస్త్ర చికిత్స వచ్చి ఔషధ చికిత్స చేస్తారు షెల్టర్ హోమ్ల వివరాలు ఇవ్వండి ప్రభుత్వానికి హైకోర్టు ఆదేశం ప్రభుత్వం ఎన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నప్పటికీ ఇప్పటి ఇప్పటికీ వలస కూడా యాచకులు ఫుట్పాత్లపైన ఉంటున్నారని న్యాయవాది ఎస్ నందలేఖ రాశారు నందలేఖ రాశారు సో షెల్టర్ హోమ్ల సంఖ్య సదుపాయాలపై నివేదిక ఇవ్వాలని ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశ విచారణ మే ఏడుగు తేదీకి వాయిదా వేసింది నిబంధనలు పాటిస్తే పరిశ్రమలకు అనుమతి సౌకర్యాలపై సర్కారు ఆరా నిబంధనలు పాటించే సేజులు పారిశ్రామిక వాడులను ప్రజలు పరిశ్రమల నిర్వహణ గురువారం నుంచి అనుమతి ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది పట్టణ ప్రాంతాల్లో పరిమిత సంఖ్యలో పరిశ్రమలు నిర్వహించుకునేందుకు అనుమతి ఇవ్వాలని తెలంగాణ పారిశ్రామికవేత్తలు ప్రభుత్వాన్ని కోరారు పరిశ్రమల శాఖ యజమాన్యాలకు సూచించింది జిల్లా పరిశ్రమల కేంద్రం మేనేజర్ పేట వెంటనే మెయిల్ ద్వారా ఈ సమాచారం ఇవ్వాలని పేర్కొంది తప్పుడు సమాచారం ఇస్తే ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యలకు కట్టుబడి ఉంటామని ధృవీకరణ భత్తం రాసి ఇవ్వాలంది అంటే ఏమని పంపింది పరిశ్రమ పేరు ఆ పరిశ్రమకు వాడ అది ఏ ప్రాంతంలో ఉంది ఆ యజమాని పేరేం పేరు ఆ డైరెక్టర్ పేరేం పేరు వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్ ఏంటిది వాళ్ళ ఐడీలు ఏంటి వాళ్ళ దగ్గర ఎంతమంది పనిచేస్తారు వాళ్ళ వివరాలు ఏంటి అన్నీ కూడా మన అధికారులకు ఇస్తే వాళ్ళు పరిశీలించి పరిశ్రమలకు అనుమతి ఇవ్వాలి లేదా నిర్ణయం తీసుకుంటారని చెప్పింది అన్ని కోట్లకు వేసవి సెలవులు రద్దు కరోనా కట్టడిలో భాగంగా ఇప్పటికే కోర్టులను మూసివేసినందున ఈ ఏడాది వేసవి సెలవులను రద్దు చేయాలని ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఆర్ఎస్ చౌహాన్ నేతృత్వంలో ఫుల్ కోర్ట్ సమావేశమై తీర్మానించింది దీంతో అన్ని న్యాయస్థానాలకు వేసవి సెలవులను రద్దు చేస్తున్న రిజిస్టార్ జనరల్ ఏ వెంకటేశ్వరరెడ్డి బుధవారం నోటిఫికేషన్ జారీ చేశారు డీజీపీ మహేందర్ రెడ్డికి మాస్కులు అందజేస్తున్న జైల శాఖ డీజీ రాజీవ్ రాజీవ్ త్రివేది పోలీస్ సిబ్బందికి మూడు వేల మాస్కులు శానిటైజర్ను జైల శాఖ డీజీ డీజీపీ రాజీవ్ త్రివేది అందించేందుకు అందజేసినందుకు ట్విట్టర్లో సంబంధిత ఫోటోను ఉంచి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు